Hello guys, good afternoon. Volcano. Hi, can you hear me? Yes, which one? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank, thank you. How are you guys? Are you fine? I fine. I fine. Awesome. Okay. Well, it's a pleasure uh, to be with you again, guys. This is a new week, and we have a lot of things to do, right? During this week. Um, yeah, let's begin. It's one o'clock. Today we have class number nine. And I'm going to start passing the attendance, right? Uh, well, I will be specific, right? Because I have six people over here. I'm going to put your attendance on the list. See? I can see Ana Maria. Hello, Ana Maria. Good afternoon. Ana Stephanie. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Excellent. I can see the Malis too. Hello, very good. Hello, very good. I'm fine. Awesome. Thank you. Um, Felix. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. I can see Glenda Abigail too. Glenda Abigail. Good. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you, Tommy? I'm fine. And you? Awesome. Doing well. Thank you for asking. Hello, teacher. Hello. Hi, Alejandra. Hello, hello. Hi. How are you? I'm fine. And you? Awesome. I'm well. Thank you. Okay. Okay, uh, we're going to start with the class. I can see more participants. Yeah, I can see Alejandra. I can see Carmen. Hello, Carmen. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hi, how are you, Tommy? I'm great. Awesome. Okay, uh, let's begin with the class. Let's see, well, I can see Abner too. Hello, Abner. Good afternoon. Hola. Hi, how are you? Uh, I am fine, and you? <laughs> awesome, doing well. Thank you for asking. Okay, well, it's an honor for me, guys, to be with you. This is a new week, right? Hey, I hope you could enjoy your weekend, right? Spend time with your families, uh, friends, and you know, below one, right? Thanks for, you know, joining the class. We can see more participants as awesome. Um, here we have Ana Dinora, Daniela, hello, hello. I can see Solema too. Hi. Hello, you? Teacher. Thank you. How are you guys? Oh, I can see Andrea too. Sorry. Hello, Andrea. Good afternoon. Hi, teacher. Hi. Hello. Hello, teacher. Hi, Roger. Good afternoon. How are you? Fine. Awesome. Thank you. How are you, Andrea? Hi. Hello, how are you? So good. Cuando se presentan en el grupo se ingresa con el mismo link. Ah, era after. Very good. Sí. Recuerden que ingresamos con el mismo link. Siempre con el mismo link. No cambia. No cambia. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. No olvidemos, por favor, iniciar siempre, ¿verdad? Bueno, ingresar con nuestro nombre completo. Les estuve algunos cambiando ahí. Espero que se nos olvida. Eh, 
de ingresar con nuestro nombre completo. No se nos olvide siempre, por favor. Cuando ingresamos a Zoom, ingresar todos los dos nombres, ¿verdad? Y los dos apellidos. Según aparez aparezcamos en Louis, ¿verdad? Y no olvidemos utilizar nuestra cámara. Please, please. Muy importante que la utilice todos. Todos. Es parte, ¿verdad? ¿No? De todos los lineamientos que se nos proporcionaron, ¿verdad? Parte de inglés corporativo. Excelente, vamos a iniciar. Bueno, primeramente, eh, será saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Hemos estado, ¿verdad?, actualizando ese récord de, de asistencia, ¿verdad?, y de, y de nota. Eh, muy bien, los felicito. Veo que hemos completado, ¿verdad?, como se les pidió, hacia la sección 3 y el meter. Para ser estado actualizando y me parece que solamente una persona tengo pendiente, espero que se una ese día para recordarle. Oh, excelente, por acá lo veo. Hello, hello, José. Good afternoon. Hi, teacher. Hi, how are you? Very good. Awesome, awesome. Thank you. I can see Esmeralda too. Hello, Esmeralda. Good afternoon. Hello. Hi, how's it going? It's been all there. Yeah. Are you okay? Very. Okay. Okay. Carlos is here. Hello, Carlos. Carlos Mauricio. Oh, he is connected. He's connected. He, I guess, Rasefana, you have a question. Sí, yo tenía una duda, pero es con respecto a los horarios que tenemos. Eh, sí. Yo recuerdo que en la primera reunión que tuvimos eh, nos dijeron que por cada módulo se iba como a volver a hacer el proceso de inscripción. Pero, sí. pero no sé si cuando volvamos a hacer el proceso podemos escoger otro de los horarios o tenemos que estar en este que escogimos de primero. Sí. Eh, en ese caso... Le recomendaría, ¿verdad?, que cuando se vaya a hacer, bueno, cuando todos hagamos ese proceso de inscripción, ¿verdad?, esa documentación, eh, ¿verdad?, por parte de, de la institución se les envía, ¿verdad?, la, la información, se les hace ese recordatorio eh, de toda la documentación para la inscripción, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer ahí, ¿verdad? en ese caso, cuando veamos hacer la inscripción, eh, podemos contactar a a una persona, ¿verdad?, encargada de los procesos de administración y cada uno de esos, ¿verdad?, eh, tareas que se hacen, ¿verdad?, podemos contactar a alguien. Eh, de esos contactos, ¿verdad?, de las autoridades educativas que aparecen en el grupo, pueden, ¿verdad?, ustedes escribirles y, y preguntarles, ¿verdad?, ¿para qué puedo yo, ¿verdad?, no sé, por ejemplo, estar en horario de noche o tarde, en el caso suyo, ¿verdad? Me imagino que si ustedes desean, ¿verdad? Tomar otro horario, sería el de noche, ¿verdad? Entonces, es que, es, ¿sí? es que por las clases de la universidad no voy a tener como problema en eso, pero salir de la vida. Pero sí, voy a, voy a consultar. Permítame, permítame, Alejandra. Sí, entiendo, entiendo. Eh, en ese caso, pues, repito, ¿verdad? Lo, lo recomendable sería que, que haga eso, ¿verdad? Cada uno de ustedes, si ¿verdad? les hace un poco difícil, tienen algún inconveniente con el horario, eh, de reportarlo y ¿verdad? preguntar ese... ¿no? Perdón, perdón, permítame, Alejandro, permítame. Eh, preguntar, ¿verdad? Preguntar ese, a, la, a alguna autoridad de ingreso operativo y comentar su caso, para, para ver si se puede, ¿verdad?, eh, habilitar o les pueden dar, ¿verdad?, el, el curso de noche. Ok, thank you. Igual que okay. Alejandro, dígame que tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es que, bueno. no, no, eh, mi pregunta es porque me cayó un enlace donde dice que, que tengo que volver a escribirme, entonces la pregunta es, ¿es para el, para el curso 2 o cómo? Por, para cada, es lo que estamos mencionando, 
para cada módulo, ¿verdad? Cuando nosotros finalizamos unos, bueno, hace unos días antes, si no me equivoco, una semana antes, que ustedes hacen esa documentación, ¿verdad? O les piden, ¿verdad? Que ustedes hagan tal proceso para poder escribirse, ¿verdad? Eso siempre se hace. Entonces, se hace con anticipación para que ustedes se puedan inscribir a ese módulo. Siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, eh, si reciben ese mensaje, ¿verdad? A, a, sigamos, sigamos las indicaciones, lo que, nos, nos, lo que se nos pide, perdón, eh, para poder hacerlo antes, no acabar cuando terminamos, o, ¿verdad? Depende cómo reciben el mensaje. Si lo reciben antes, acatemos, acatemos las indicaciones. Eh, si lo envían probablemente el último día que terminemos, ¿verdad? El módulo, también. ¿verdad? Así es que hay que seguir les pida para que ustedes se puedan inscribir y antes. Ah, uh, ok, thank you. Ya, yeah, you're welcome. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Eh, yo tengo otra pregunta. Ya, yeah, dígame. Alejandra, ajá. Ya, dígame. dígame. Este... Otra pregunta es que, que yo terminé, terminé hasta la, hasta la, al 3, ¿verdad? Cuando se pidió el jueves, eh, ¿para cuándo estarían pendientes la, el 4 y el 5? Bueno, de, de, de hecho, usted ya puede, como lo hemos venido, mencionado en las, en las clases, se puede seguir avanzando, no hay ningún problema. Puede seguir haciéndolo, ¿verdad? Si se adelanta, me... Probablemente acá, ¿verdad? En el grupo hay varios que ya se adelantaron y ya están por terminar la plataforma. Excelente. Y usted lo puede hacer, adelantarse, no hay ningún problema. De hecho, ese día iniciamos la sección 4. Vamos con la sección ah, 4 okay. ya. Sí. Esta semana ah, abrimos okay, la sección okay. 4. Y ya la próxima semana, que sería la última, vamos con la última sección. Entonces, sí. Y okay, excelente. Igual que. Aprovechando ¿verdad? ahorita el, 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 el espacio, hacer el recordatorio, ¿verdad? Creo que una persona o dos personas no me han hecho todavía el, el meter. Posiblemente no me han completado. Me recuerdo que cuando estuve actualizando, vi que una persona o dos personas me hacían falta con el meter. Revisemos, por favor, la plataforma, que hayamos completado solo la sección 3 y el meter. ¿verdad? Porque una persona me hacía falta, si no me eh, teacher, yo quería hacer una pregunta. Yes. Sí, este, yo no sé si, si completé, o sea, yo creo que sí completé hasta la sección 3, o sea, toda, pero no sé eh, cuánto me parece de porcentaje porque me llamaron y como yo había tenido problemas con el internet, yo le expliqué, ¿verdad? Entonces, este, me dijeron de que tenía que completar las horas. Me dijo también de que es importante eh, las horas en la clase porque hay unas que me parecieron que tenía 58 minutos, pero son 60 segundos, ¿verdad? Los de la Bien. clase. Uh -huh, 60 minutos, perdón. Entonces, este, eh, no sé cómo es que se puede hacer ahí, porque a veces cuesta un poquito ingresar un poquito a la plataforma. O sea, a veces 5 minutos o 10 minutos estoy tratando de intentar entrar, ¿verdad? Entonces, no sé cómo podría hacer ahí en ese caso. Lo que sucede a veces es de que probablemente si ingresamos temprano, ¿verdad? 10, como dice usted, 5 minutos antes, pero posiblemente, no sé, eh, ¿verdad? Hay son cositas que pasan, ¿verdad? ¿Sí? El problema es de internet, entonces nos saca y ya no podemos volver a ingresar, ¿verdad? Y se llega casi la hora, la 1, la 2, perdón, casi para terminar la clase y, y es bien difícil, ¿verdad? Entonces, estos minutos, que se no se pierden, se pierden. Entonces, lo que les recomiendo ahí, ¿verdad? Es que si se les llaman para preguntarles cómo... Eh, si está todo bien, ¿verdad? Porque no pude ingresar o porque no completó los 60 minutos. Les recomiendo que ahí aprovechen, ¿verdad? Y, y comenten. En el caso suyo, pues lo hizo, ¿verdad? O de que también tenía problemas con, con su conexión. Entonces, son cosas que ¿verdad? no se pueden, ¿verdad? No, por, por más que quiera uno controlar, ¿verdad? Entonces, y en ese caso, ¿verdad? Te recomiendo eso, ¿verdad? Seguir haciendo los 10 minutos, 5 minutos antes y tratar de ingresar para proteger el conveniente que se tenga. Y quedarse hasta que termine, ¿verdad? Mire, claro, si, okay, su, si surge una, algunos casos, ¿verdad? Si surge alguna emergencia, espero que no, eh, 
pues se entiende, ¿verdad? Ustedes notifican acá o un enlace o un mensaje y pues uno comenta, ¿verdad? O posiblemente tenemos, no sé que algunos trabajan, ¿verdad? Tienen, no sé, alguna reunión importante, entonces eh, son casos que se comprenden. ¿verdad? Es que ahí no se preocupa, ¿verdad? Pero sí, eh, de la manera, ¿verdad? De, si, si, le, si le llaman, ¿verdad? A todos, en general, si le llaman. Preguntan, ¿verdad? Justifiquemos. ¿Por qué no hemos cesado? ¿Por qué no nos hicimos completo, verdad? ¿Sabes? No, pues, recuerden okay. que hay que saber, ¿verdad? De eso a fin. Eso a fin. Ok, Bien. thank you. Thank you. Okay. ¿Alguien más? No sé si hay preguntas. Vamos a iniciar. Hola, ¿quién es Celia? Hola, hola, Celia. Gracias. ¿Alguien más que se acaba de unir ahorita? Además de Celia y vía Milena de Nora, me parece. Good afternoon, teacher. Hi, good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Awesome. Bueno, vía Fabiola también. Hello, Fabiola. Good afternoon. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you. Awesome, thank you. Okay, listen, we're going to start and this is something that we have to do. We need to discuss the, the meter here, right? We need to discuss the answer so you can see, right? Um, the way, right, they are formed and the way the answers are given, right? So we're going to discuss uh, the meter quickly. Vamos a discutir el meter ahorita para que ustedes vayan verificando. Eso siempre, ¿verdad? Se nos pide que lo hagamos. Escuchamos el, el meeting con ustedes. Um, bueno, estaba seccionado, ¿verdad? Eh, tenemos ocho partes. La primera, ¿verdad? Pues tienen que escuchar el audio. Ahí luego, con base en el audio, contestar esas cuatro preguntas, ¿verdad? Ya podemos hacer la respuesta. Entonces, como ven, verificando. No vamos a estar acá mucho tiempo, ¿verdad? Solo a, a, a mostrar las respuestas si en caso, pues, haya habido algún inconveniente, pues, no la vamos a ver. His first name is... Acá está, ¿verdad? La respuesta. Según lo que se escucharon, ¿verdad? El audio. Su's phone number is... La tercera opción, ¿verdad? The camera is in his bag. La respuesta de camera. Number three, the mass wallet is under his desk. Under his desk. That was the answer. Okay? Para la sección A era de listening. Sección B is about complete the conversation. ¿Qué tal la conversación? La tenemos acá la conversación, cortita. Y acá está una respuesta, perdón. Her name is Jennifer Miller. Next, Jennifer is in our English class. Number three, what's your last name? Again, it's Miller. Ahí se complementaba la conversación. Esas eran las respuestas. Solamente debíamos utilizar ese posesión y adjetivo. Entonces, again, with the conversation. Y vamos a completar otra vez la conversación. Claro, leer las instrucciones, ¿verdad? Fill in the blanks with the correct form of B. Ya debemos utilizar el verb B. Son las respuestas, ¿verdad? Excuse me, are you Miss Brown? No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. Esta es la respuesta B. Esta es over there. La última. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Section C. Parte D. Check the correct response. Para la excepción, ¿verdad? Check the correct response. Tenemos que seleccionar la respuesta correcta con base en los enunciados que se Ah, ¿verdad? Goodbye. Have a nice day. No respuestas. Thanks. You too. Thanks, you too. See you later. Okay. Bye bye. 
Hi. How are you? Not bad. Thanks. Good evening, Beth. Hello. How are you, Mr. Smith? Eso es una de las cosas. Parte E. Complete the questions and answer correctly. Debemos completar las preguntas y obtener para contestar correctamente. Eran. Vamos a un par de preguntas. For example, what are these? These, but there are, they are, sorry, earrings. Other areas. Second, are these your sunglasses? No, they're not. No, they're not. Next, number three, is this a notebook? No, it isn't. It's an address book. An address book. Okay, that's our last question. Luego nos vemos en la sección F. Complete the conversation, use the correct propositions. Acá debemos de observar, ¿verdad? Bien la imagen. Hay varios objetos. Y utilizar, ¿verdad? Las preposiciones correctas. Acá tenemos las respuestas. First one, what are the, what are the keys? Where are the keys? They're on the briefcase. Briefcase. Second, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to, next to the briefcase. Three, where is the newspaper? It's under the briefcase, the newspaper. And number four, are the books CD player? Yes, they are. Are the books in front of? The player, yes, they are. Esta es una respuesta, ¿verdad? A las preposiciones. Las últimas secciones, ¿verdad? Igual acá, completar la otra conversación. Esta es nuestra respuesta, ¿verdad? Recuerden, es muy importante iniciar, ¿verdad? Igual esa secuencia para ir obteniendo esa respuesta y completar la conversación. Eh, Hiroshi, are you in Mexico from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. No, we're not. Where? We are from Kyoto. Esas son las respuestas. Y la última sección, again, complete the conversation. Debemos completar otra conversación. Y acá utilizar, verdad, all these questions. Y seleccionando, verdad, esa respuesta correcta. La respuesta será, look, who's that? Oh, he's a student. Who's that? Who is that? Who's that? Siguiente, I think his name is Shinku. What's his name? Otra pregunta. What's his name? And the last one, where is he from? Where is he from? Where is he from? He's from China. Is from China. Okay, yes, that's another question. The meter. No sé si hay alguna duda. Algo que no, no se confundió. Meter. So, season fácil. three. I'm sorry. En la season three. En la del examen. Eh, yeah. Is on the. In a number, in a number, la, on the, this is Nicole Parker. The answer is she is, or she's over, over there. there. Over there, my name is Nicole Parker. Nunca yes. encontré la, el, cuál iba a ponerle ahí. No sé si era porque me daba error el, 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 le daba espacio, no sé, pero nunca me salió buena. ¿Se puso esta respuesta? Sí. Hmm. Probablemente el error que se hace era con el apóstrofo. Se está utilizando apóstrofo. Porque muchas veces okay. utilizamos, utilizamos la tilde. ¿Verdad? La tilde oh. en, el, en el teclado. Entonces no lo toma como... No es el apóstrofo, es la tilde esa en español. ¿verdad? 
en español. Entonces, acá hay que ser bien cuidadosos también en el teclado, ¿verdad? Con los signos de puntuación. Porque el apóstrofo es el que está, como el teclado de pasada, ¿verdad? Es el que está en la parte del cero. Ese es el apóstrofo, este de acá. Y esa es la coma, perdón, la tilde. La tilde. Entonces, el sistema lo va a tomar malo. Porque, no, ese signo, básicamente, como que no existiera, ¿verdad? No existiera. Porque okay. en, inglés, en inglés no existe la tilde. Ok, ok. Entonces, ese problema es... Ese probablemente ha sido el error. Porque esa es la respuesta. Yes. Sí, porque mi papá está, está también estudiando, pero en la noche tiene las clases él con ustedes. Pero, y yo le estuve ayudando un poquito con lo del examen, pero me decía, me está dando, eso está mal, me dice. Yo le digo, ¿y cómo si a mí me salió bueno todo? Le digo. Y le salía mala, no le agarraba como, como las contracciones, sino sí. que solo como separado, como they are, lo agarraba como separado, no they are, sí. solo. Sí, que en, algunos, uh -huh. en algunos casos sí, ¿verdad? Según el sistema, por eso les decía, ¿verdad? La semana pasada hay que estar haciendo ese juego, ¿verdad? Tratando, recuerden que hay, ¿verdad? Formas largas, formas cortas. Cuando son largas, ¿verdad? Son normales. Cuando son cortas, tenemos las contracciones. Entonces, acá en, el, en la plataforma hay, ¿verdad? Que se cuidadoso. Si no nos... Si estamos seguros que esa es la respuesta, ¿verdad? Y estamos utilizando forma larga, le hacemos contracción. Pero probablemente esa sea la respuesta, ¿verdad? Y el sistema está tomando, ¿verdad? Por supuesto, la respuesta que ustedes han dado está, está buena. Claro que sí. Pero, ¿verdad? La plataforma, el ejercicio en sí, tiene eh, la respuesta como una contracción, entonces hay que estar haciendo ese juego. Y muchas veces en las instrucciones dice, dice, por eso es muy importante leerla. Las instrucciones a veces nos dice, eh, nos dice, nos da esa indicación, ¿verdad? De que sea contracciones, no la respuesta. Acá no lo dice, pero sí se utiliza bastante, ¿verdad? Acá. Eh, por ejemplo, acá tenemos las tres opciones, ¿verdad? Podrían escribir am como contracción o podría ser allá. O en caso alguien escribía, ¿verdad? Todo mayúscula, también era, era correcto, ¿verdad? Según el sistema. Claro, ¿verdad? Es, las respuestas son correctas. No son correctas. Es que, ¿verdad? Hay que, igual, eso fue mi primer, ¿verdad? Su primera experiencia. Yo sé que para más adelante, ¿verdad? En los próximos módulos, ustedes van a ir, ¿verdad? Ya van a tener en cuenta eso. No se preocupen. Eh, no sé si alguien más tiene dudas, preguntas. En cuanto al foro de discusión, ¿es su obligación participar o llenarlo? Mm, no, sí, ¿verdad? Obligación, obligación, pero sí es importante. Es importante que ustedes lo respondan, ¿verdad? Porque, eh, ¿verdad? Uno tiene esa, esa práctica, esa interacción también, ¿verdad? Eh, con sus compañeros, con, con la plataforma en ese caso, ¿verdad? Eh, es importante de que lo haga. No una obligación, ¿verdad? No lo diría así. Eh, pero sí, ¿verdad? Es esencial que sí. Pero en todo caso, no genera puntuación o algo. No, no. O sea, eso no, los foros de discusión no tienen ponderación. Pero, ¿verdad? Son creados para ustedes, para que ustedes puedan, ¿verdad? Poner en práctica lo que se ha perdido. Sí. Ok, thank you, teacher. Excelente. En su caso, José, ¿verdad? ¿Qué es? Ok, lo voy a mencionar acá porque así no voy a hacer que se nos pase, ¿verdad? Pero en el caso suyo, ayer que sube, bueno, que estaba actualizando, ¿verdad? Durante el, el fin de semana, observé que no, no ha hecho meter todavía. No sé si ya pudo hacerlo. De hecho, hoy terminé la, la tercera, el tercer oh. módulo y hice, parece que dos o tres del de meter. Y me falta un poquito. Ah, excelente, ok. No se preocupe, trate la manera de esperar terminando ese día para que no, no le genere ningún inconveniente. Okay. Excelente. Ok, bueno, well, let's begin. Uh, class number nine, no sé si alguien más tiene pregunta. Yo lo único que tengo el problema que me da que, que cuando ingreso y estoy llenando, uh, me saca, la plataforma me saca. 
y de ahí tengo que empezar otra vez cuando estaba haciendo lo del examen. Eh, me sacó como un, tres veces. Ajá, entonces, y tuve que empezar desde la primera otra vez, entonces sí. ya estaba como frustrada y, pero no sé por qué me estaba sacando. Ya no, ya no. Uh -huh. Bueno, que esté hacer la pregunta, si hay alguien más, además de, por otra parte, alguien más, no tiene un problema. No. No. No, teacher, no. no. Ok. Hago la pregunta porque muchas veces, ¿verdad? Cuando pasa eso, a alguien le pasa, ¿verdad? Entonces, es bueno preguntar, pues, si todos tienen un problema, pues, probablemente sea un problema de la plataforma. Pero veo que solamente en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, para con lo de, la, las demás secciones que usted complete, si tienen un problema, me avisa. Vamos a, a, a reportarlo, ¿verdad? A ayudarle para ver qué es lo que pasa. Okay, thank you. Yes. Okay. So well, this is class number nine, like I said before. We're going to start with the section four. This is the topic: clothes and colors vocabulary. Clothes and colors vocabulary. Right. So let me give you some vocabulary on the following slide. Okay. So we have this vocabulary related to you know clothes. We have clothes for work. We have clothes for leisure, right? And what is the difference, right? For clothes for work is the one, right? That you use uh, at that specific scenario, right? When you go to work, when you go to the workplace, right? And clothes for leisure, clothes for leisure is the one that you use, for example, at home, uh, the one that you use when you go out, right? So you feel relaxed, right? You're relaxed. That is the difference. Okay, so as we can see, we have, you know, many, many vocabulary for clothes. Let's begin over here, clothes for work. I think I'm going to use this. Okay, clothes for work. Look at the man and the woman. Man and the woman. Okay, with the man, shirt, 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 tie, 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 belt, belt, belt. This is a cold, cold, cold. Jacket, jacket. Jacket, hands, hands. When we take the jacket and the pants, when we see the man, right? We can see that the man is wearing a suit, a suit. So we take the jacket and the pants, right? This is a new word for me. Suit, suit, suit. Jacket and the pants. And shoes, shoes. Yes, that's for the man, right? That's for the man. For the woman, we have blouse, blouse, scarf, scarf, right? Scarf, skirt, 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 high heels, high heels, high heels. High heels. Okay, this is clothes for work. Clothes for work, right? And we have here more, you know, clothes, right? This is a raincoat. This is a raincoat. Raincoat. And this is a dress. 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 Okay. Clothes for work. Again, shirt, shirt, tie, tie, belt, belt, coat, coat, jacket, jacket, hands, hands. 
the jacket and the pants, but they complement, right? And we say the suit. Suit. Shoes. Shoes. Wrinkle. Wrinkle. And dress. Dress. Okay. Any questions right here? Questions? No. 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 Close for work. Anybody else? Let's go with clothes for leisure. Clothes for leisure. Again, we have a woman and we have a man, right? And as you can see, they are wearing different clothes, right? Different clothes. Let's begin with the woman. Look at the woman, look at the outfit, right? That she looks right nice. She is good looking. She is good looking. Okay. Hat, hat, sweater, 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 gloves, 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 jeans, 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 boots, 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 boots. What about the man? A cap, 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 t-shirt, 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 listen, t-shirt, t-shirt, not t-shirt, right? not t-shirt, not t-shirt, t-shirt, so we make a pause, right, we make a pause, hacemos una pequeña pausita, no decir verdad, t-shirt, t-shirt, maestro, maestro, docente, uh, t-shirt, 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 shorts, 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 socks, 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 sneakers, sneakers, Sneakers. Here we have more vocabulary. Pajamas. 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 Swim suits. Swim suits. Swim suits. Swim suits. Okay. So this is some vocabulary related to clothes. Clothes for work and clothes for leisure. Any questions? Questions, questions? No, teacher. Excellent. No question, teacher. All right. We can say, we can say, clothes for work. I wear a shirt, a tie, and pants for work. That is the way you express, right? What you wear, what you wear. It depends on, you know, the, the occasion, right? If you go to work, of course you use clothes for work, right? If you go to, you know, I don't know, if you go out, if you stay at home, right? So you use clothes for leisure, clothes for leisure, right? Okay, so this is a way. Clothes for work, I wear a shirt, a tie, and pants for work. What about you guys? Can you help me? Examples?
I wore the jacket. I wear a jacket, yeah. I wear a jacket for work. Repeat. I wear a jacket for work. I I wore a jacket for work. Yes, very good. Anybody else? I wear uh, jeans. I wear jeans. I wear I jeans. jeans. Yes. Very good. You can say I, exactly. I'm sorry. Yeah, Tommy. I For wear. Me. I'm sorry. Tamaris. Teacher, ¿cómo se dice sen? ¿Cómo se dice así como las las camisas desmangadas como los centros y oh. así? Yeah, you can say tam top. Tam top. Tam top. This is a way. But tam top. Tam top. Tam top. Yes. Okay. <laughs> yeah. Okay. You know that's the way you express why right? for uh, for work. You know you say okay for work or you know. I wear a shirt, a tie, and pants for work. In my case, in my case, I, I do, I do, right? So I wear a shirt, a tie, and pants for work. But if you want to say, for example, if you're at home, if you go out right, with your friends, with your family, so you know that you express in this way, right? Close for leisure. You can say, I wear a t-shirt and shorts at home, for example. Or I wear uh, a shirt, jeans, and sneakers for leisure, right? Or to go out, for example. Go out. Okay? Anybody else? Another example? Uh, I wear a... I wear a pyjama. Pajamas? Pajamas? At home. Yeah. Repeat it again. I wear pajamas I, at home. I wear pajamas at home. Yes. Repeat it again, Damaris. Pajamas. 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 Yes. Very good. Another said, I wear boots for leisure. Hey, remember, Esmeralda, you have to say, I wear boots for leisure. Because this is plural, Esmeralda. Boots is plural. So that's why you don't say a or a, a boots. Okay. okay. I said, I wear boots for leisure. Yes. Anyone else? Volunteers? Volunteers? else let's go give me give me examples give me examples give me him i wear a shirt a tie and pants for work or i wear a I wear, shirt yes sorry i wear a dress for work yeah very good i wear a dress for work fabiola i wear a shoes i wear shoes alejandra i wear shoes I wear shoes uh, for work, for example, you know. For work, yeah. But, but remember, we say shoes because shoes is in plural. You can you cannot say a shoes. No. Oh, okay. You say shoes because it's plural again. Plural. Wear shoes. Yeah. Very good. Cuando es plural, no utilizamos a. No, no, because remember, a and an. A and N, these ones are for singular forms, right? And you say a book, and you say an apple. It's just one, just one thing, right? In this case, it's no, because boots is in plural. You cannot say a boots, you say boots. You cannot say a shoes, no. You say shoes because it's in plural. But if you say, listen, you say I wear 
instead of choose, that is correct. So now this one is singular. Singular, ahora sí. Porque nos estamos refiriendo a otro, a otra forma, ¿verdad? That's different. That's different. Thank you, teacher. Yes, it's a pleasure. Anybody else? Other participant? Okay, teacher, for example, yeah. I wear a t-shirt and sure. Uh put agregar este sneakers. Uh, I wear a t-shirt and short and a sneaker. Yeah, yeah, that's the way. I wear, you say a t-shirt, right? A t-shirt, t-shirt, shorts, is and sneakers. Sneakers okay, at home, for example, at home. This is the way, all right, very good. Let me see. I wear sneakers for leisure. Yeah, exactly. I take this one. Eso que está en paréntesis lo puede quitar, ¿verdad? Yo lo puse para aclarar, ¿verdad? Que está en plural, pero eso no va. No se menciona. Solamente sí. Yo lo puse en paréntesis para una explicación, ¿verdad? Excelente. Thank you. Okay. Any questions? No. Okay. Again, close for work and close for leisure. Now, let's move on to the next part. And I'm going to introduce colors. Right? We have the following colors. Right? You can see here we have some paints, right? Paints. And we have white, white. Light gray, light gray, 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 dark gray, dark gray, beige, beige, light brown, light brown, light brown, 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 dark brown. Dark brown, black, black, black. So here we have more colors, right? We have these ones and these ones, right? Listen, listen and repeat. Red, 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 pink, red, pink, 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 pink. Orange. 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 orange, 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 orange. Yellow. 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 Light green. Light green. Light green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Dark green. Green. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. 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 Question? No question, teacher. No. no, excellent, excellent. Why colors? Why we have colors? It's because we express, right? When we when you describe your clothes, you use colors, right? For example, you say, okay, my shirt, my shirt is yellow, <laughs> blue, and white. Right. My question. Yeah, tell me. Um, 
yo sabía que en el inglés en, solo existía la paleta de colores neutros, o sea, blue, green, red, black, brown, um, pero aquí está poniendo dark blue, eh, dark green, red yeah. green, entonces quisiera saber cómo es eso. Son diferentes tonalidades acá, diferentes tonalidades de colores, ¿verdad? Sí, están los colores primarios, los primarios, uh -huh. pero acá, ¿verdad? Se han agregado eso, ¿verdad? No es que, por ejemplo, los, son parte, ¿verdad? De esos colores primarios, sino que son otras tonalidades. Light blue, we can say that, you know, it's, it's not, es you know. Es celeste, claro. Celeste, exactly, celeste. That's why we say light, light blue. And dark blue. Pero también el celeste, también el celeste claro en inglés, ¿no? Siempre se dice blue. Mm. No, no, no. Blue, blue no es celeste, es azul. Sí, sí. pero no sabía que existiera light blue. That, that's the way, that's the way you say, uh, you know, that or the color, right? Similar to blue. Sería celeste, ¿verdad? Okay. Yeah. And dark blue. You know, that's another, you know, form. Sería un azul, ¿verdad? Más, eh, como diríamos, ¿verdad? Oscuro. Yeah, exactly. Okay, thank the, you. The same, you're welcome. The same with green, right? Green, light green, right? And dark green. Dark green. Okay. And that's why here we have, you know, these examples. Light gray. Gray and dark gray. The same with brown, right? We say light brown, brown, and dark brown. Sorry, dark brown. Okay, so we have, you know, different tones, different talk. Tenemos diferentes tonalidades. In English, is you know, a little bit different, right? A little bit different. Okay, tell me. Look, for example, pink, light pink, um, dark, dark pink. pink. And dark pink, yes, yes, exactly. Those are the terms that we use, guys, specifically. Light and dark. Light and dark. Yeah, you can say dark, like pink. Pink is like, you know, neutral, let's say neutral, and dark pink. Right, so different fonts. Different, different tonalidades. Yes. One question. Uh, what, what are your favorite colors? My favorite colors are blue and dark. What about you guys? Volunteers? What are your favorite colors? Okay. Uh, my favorite colors are um, black. Uh, black. Black and? Black. Is my favorite color black? Yeah, 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 yeah. You're saying black and black. Yeah. Oh, but in that case, you have to, because it's just one color, Alejandro, you have to say my favorite color, my favorite is, color black. is black. It's just black. Ah, yeah. oh, okay. Yeah, one color. But if you want to say, or maybe you have you know, two or three favorite colors, you say my favorite colors are. And you can say now, for example. Uh, dos. Exactly. You say black and um, green, for example. Blue. Green. Or blue. Okay. It's okay. If you want to say three, the same, right? You say in this way, my favorite colors are black, green, and blue. Three colors, three colors. Three. Yes. Another said that her favorite color is, oh, be careful in this case, Fernanda, you have to say my favorite colors are, because it's in plural. San plural en ese caso, está mencionando dos, ¿verdad? Colores. My favorite colors are red and white. Red and white, because you have two colors. 
Anybody else? My favorite color teacher yeah. is R, red, um, and light, light gray or it's silver. Gray. Silver, uh -huh. yeah, gray silver. or silver. Very good. Remember, Marvin, my favorite color is R because it's in plural. Okay. Yes. My favorite color are red and and silver or, or, or light gray. Yes, yes, well done. Amazing. See in the chat, what does it say? My favorite color, colors, tell us colors, colors, like this. My favorite colors, I thought I said color. Or white, black, and blue. Yes, very good, very good. Anybody else? My favorite colors is um, pink and black. Okay. I just remember my, my favorite colors are. My favorite colors are. My favorite colors are like pink, black, and white. And white, very good. Three favorite colors. Recordemos que cuando es en plural debemos decir color, my favorite colors are, como esa forma, es por. Right, if it is singular, if it shows one color, you say my favorite color is. Solamente es uno, utilizamos esa estructura. Veamos la diferencia. ¿no? If or, is or. Okay, and we say color, color, colors. Many, right? Many colors. Two, three, five, ten, etc. And I know I said my favorite colors are black and red. Yes. Oh, okay. Esperanza is asking me for my favorite color. Esperanza, you can ask me. Ask me. Ask me the question. I got. I got a question. Esperanza. Oh. What is your favorite color? Yeah, my favorite color is blue. Blue. Yeah. No, I I correct. I correct. Sorry. My favorite color is black. Is black. Yeah. Black. <laughs> okay. Thank you. Somebody else? Okay, questions about clothes and colors? Questions about clothes and pink color? No. No. Okay, let's go with the practice, the last part. What do you have to do? I need you to take into account the clothes and colors. Clothes and colors. And I need you to write in your notebook Listen, you need to describe your clothes. I need you to write in your notebook five sentences. Five sentences. You have to say, okay, my t-shirt is blue. My shorts are black. My shorts are black. My shoes are brown. Okay? So I need you to write, listen, three. Three examples. I need you to take into account the outfit that you use that you wear, sorry. Please take into account the outfit that you're wearing. Okay, right now, right now. Tomamos en cuenta, guarda la vestimenta que tenemos ahorita. Write three sentences. My t-shirt is blue. My shorts are black. My shoes are brown. So I need to use clothes and colors. Clothes and colors. Okay. Does it make sense what we have to do? Okay, teacher. Este, I have a question. Yeah. Cuando se refiere a my shorts are black, quiere decir que cuando, cuando se trata de los shorts es como en plural y no yeah. en singular. Yeah, because shorts is plural. Shorts is plural. That's why we say my shorts are. We cannot say my shorts is. No. 
This is incorrect. We say R. I sure is R. Thank you. And this, and this, you're welcome. Sorry. The same we choose. I choose R. Plural. Teacher, um, yes. se dice sandalias? Oh, you can say sandals. My sandals are. My sandals are. Pijinas? Uh, you can say flip flops. Flip flops. Flip flops. Yeah. Very good. Esmeralda and Ana Maria are giving examples by the chat. Amazing. Esmeralda said, My blouse is pink. Ana Maria, my t shirt is white. My jeans are light. Excellent. Maria, thank you. Esmeralda, another example. My skirt is light pink. Excellent. Just remember, light, Esmeralda, right? Remember to write the T at the end. Te faltó la T. Final. No olvidemos algo muy importante también eh, en cuanto a la puntuación, ¿verdad? No se nos olvide siempre empezar con mayúscula y terminar con punto. Se faltan esos puntos ahí en las oraciones. My shirt is colored white and gray. Great. Esmeralda, Maris. Eh, yo soy un tinte, Maris. You cannot, you cannot meet color. You cannot meet color. Acá puedo emitir el, la palabra color. No es necesario mencionar. Okay, teacher. Yeah, you can say my shirt is white and gray. No es necesario mencionar, la verdad, lo puedo emitir. Excellent. Okay, in, well, we're gonna wait for you guys, you know, uh, if you have your examples ready, go ahead, tell us. And I said, I said my t-shirt is blue and white, my pants, oh, the matter is my pants are black, the same. My pants are black. You have to say are, not is. The same, right? Pants is plural. Okay, okay. Pants is plural. Pants is plural también. What is it? Or. Entonces, eh, si quiero poner solo pants, o sea, solo pants. No, digamos, no, it's, no. It, it's, it's not possible. Ah, okay. You cannot say pants or you cannot say pants. jeans. Ah, okay, okay. Because this is incorrect. You say jeans, pants. Jeans or pants. Okay, okay, thank you. Excellent. En el, el inglés, ¿verdad? Hay que ser bien cuidadosos porque hay palabras que no se pueden utilizar así. Gym o pan. ¿Verdad? Pues pants, gyms. Pants, gyms. Pura. Only that. Eh, Oye, hola, me dicen los servicios. Gold. Mm -hmm. eh, what color do you want to say, Fabiola? ¿Qué color quiere mencionar? Um, rose gold es como... Es que es cierto, mis sandalias son rose gold. Son como doradas. Rose, en vez de como ro, rosa y dorada. Oh, 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 ok. Ajá, no son ni rosa, ni celeste, ni nada. Son rose gold. Como oro. Okay, yeah, you can say, oh, you can just say pink and gold. Oh. <laughs> yeah, it could be rose, you know, rose and gold. It's okay. But you can say this way, right, too, pink and gold. Yeah. Okay, thank you. Very good. Thank you, Fabiola. Carlos, my boots are black, my t-shirt. It's black and the pants are beige, yes. My dress, my dress is, Ana Maria, Ana, no, no, sorry, Ana, Ana, Nora. My okay. dress is, in this case it's uh -huh. is because it's plural, is. Perdón, singular, singular. Uh -huh. Acá es singular. Okay. Yes. Okay. Very good, my dress okay. is red, black, and white. If I want the same, my shorts are, remember, my shorts are pink. 
Chores is the same as, you know, pants and gyms. They are plural forms. So, so my shorts are, my shorts are, oh. yes. No podemos decir my short porque lo que siempre verdad se les, se les explica es eso, ¿verdad? Y sea pantalón, sea short, short, perdón. Sabemos que ¿verdad? tienen dos partes, ¿verdad? Dos partes, dos orificios son las cuales, ¿verdad? Eh, cuando nos usamos, ¿verdad? Eh, vistiendo, pues, vistiendo, ¿verdad? O metemos nuestras dos, como siempre, ¿verdad? Entonces, somos nuestras dos piernas. Pues, por eso es plural, porque tiene dos partes. Puede ser short, my short, my short is. Igual con las demás, ¿verdad? My, my gym is. No se puede. That's why we say my shorts are. Okay. So let me say my book is green. Okay. My boots are black here. Yeah. My tank top is black. My shirt, the same, tell me my shorts are. My shorts are white. My sandals are red. Just be careful with this, no, Carmen. Solo debe say something. My shorts are. No podemos decir my shirt is. My jacket is gray, good, let's see. My dress is, Daniela, my dress is blue. My dress is blue. Singular, okay, singular. Singular. Plural. Esmeralda Tornasol. Hmm. Mm. Let me look for it because I'm not sure. Déjeme verificar. Okay. See how can you can you say that? Okay, you can say you can say um Esperalda, you can say litmus litmus green. Litmus green. That is the way Esperalda. Litmus green, for example, if it's green, right? Litmus green. Verde tonasol. My sandals are red and gray. My sandals are brown. Good, Anila. Damaris, my, sh my shirt is blue and black. My shirts are pink. Good for you, Alem. Yes, yes, Ana Stephanie, because it's plural. It's plural. My shorts are, my jeans are, my pants are, etc. Of course, we have more words. And as if we have more eh, situations, more words. I said in a moment, it could be in this form. It could vary. Depending. We'll do it later when we see the eh, countable and uncountable nouns. When we see the substantives, countable and uncountable, we'll see the difference. ¿verdad? When you say, I wear shoes for work, or I wear a pair of shoes, it's different. In this case, the substantive se convierte en singular. ¿verdad? Y acá es plural. Esto lo vamos a hacer más adelante cuando countable and uncountable nouns. Pero por el momento, my shoes are, my pants are, my jeans are. Okay? Well, guys, any questions? Yes, it's Yeah, very good. No question, teacher. Thank you. Exactly, my, my, Ana Maria. My dress is blue, my blouse is, my blouse is white, sorry, my shorts are green, and my sandals are white. Exactly, Maria. Siempre que tengamos, en el caso de los sunglasses, right? It's the same, right? Because we have two lens. 
para los lentes también es igual, porque tenemos dos pares. Like the earrings. Earrings. Yeah, yeah, earrings. Yeah, earrings. Exactly, that's a good example. My earrings are. My earrings are. Or you can say my ear. In este caso, se puede decir my earring is. Para referirnos a uno. Para solamente un earring. Right? Aquí sí se puede. Lo vamos a ver más adelante. Repito. Cuando veamos countable and countable now. Vamos a ir viendo esa diferencia. ¿Por qué se puede utilizar de esa forma? Y que en la otra forma, pues, vale, por que con jeans no se puede. Vamos a hacer más adelante. Eh, my shirt is light blue. Very good, Marvin. Excellent. Ok. Any questions? Voy a pedirles de favor a los que no hemos compartido, ¿verdad? O si, ¿verdad? Desean compartir más ejemplos, lo hagamos en el grupo WhatsApp, ¿verdad? Tenemos ahí habilitado. Podemos compartir nuestros ejemplos ahí. Y puede pedir de favor los que no nos habían compartido. Por el tiempo. Se queda eso. Es solamente, ¿verdad? Nuevamente verificar acá la lista. No había puesto Adler. Ya lo puse ahorita. Vamos. Sano está por acá. Cintia no. Genia no está por acá. Alberto tampoco. Gerson, ¿no está por acá? No. Ok, excelente. ¿Preguntas? ¿Any questions? Vamos a quedarse acá porque es fuera. Ya, seguir practicando. Describe your clothes, guys. Your clothes. And please, if you want to send us your examples in the chat, please. Okay. Very good. Well, guys, Thank this you, is teacher. Anytime. Good Thank afternoon. you, too. Thank you. Have a good afternoon. Have a good day. I will see you tomorrow, guys, at 1 p.m. Enjoy your, enjoy your day, right? And stay healthy and safe. Bye bye. Thank you. Okay. okay bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. bye, bye. See you teacher. tomorrow. Thank you. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Thank you.